بسم الله الرحمن الرحيم الامران the family of imran part 9 verse 34 the verse explains that while there are biological differences between males and females these differences do not employ superiority or inferiority rather each gender has its own unique qualities and characteristics verse 42 this verse emphasizes that allah has chosen certain individuals above others suggesting that excellence and favor are determined by one's faith deeds and closeness to Allah. Regarding Maryam alayhi salam, it is acknowledged that she dedicated her life to the excellence of Allah showcasing her un wavering devotion and commitment to serving Allah which is highly praised in Islamic teachings subhanallah al imran imran ka khandan hissa 9 ayat ayat 34 ye ayat batati hai ki agar che mard aur aurat ke darmiyan ikhtilafat हैं लेकिन इन اختلافات से बर्तरी या कमतरी नहीं है बल्कि हर सिंफ की अपनी मुनफरिद खसूसियात होती हैं आयत 42 ये आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह ताला ने बाज अफराद को दूसरों पर फौकियत दी है ये बताता है कि फजीलत और फजल का तायुन किसी के ईमान अमल और अल्लाह से कुर्बत से होता है मरियम अलैहि सलाम के बारे में ये تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی فضیلت کے لیے وقف کر دی اللہ کی خدمت کے لیے اپنی غیر متزلزل عقیدت اور عظم کا اظہار کیا جس کی اسلامی تعلیمات میں بہت بڑا مقام ہے سبحان اللہ آل عمران دا عمران کورنائی نہام ابرخا سلور دیر شم آیت دا آیت بیانوی چھے پدا سے حال کے چھے دا نر او خزے ترمینزا بیالوجی کی تو پیرونا شتن لری خدا تو پیرونا د برترې او کموالی په معنا نه دی هر جنس خپل ځانګړې ځانګړتیا ولري دوه سل وختم آیت دا آیت په دې تاکید کوي چې الله تعالی ځینې اشخاص په نورو غوره کړي دي دا په ډاګه کوي چې فضیلت او احسان د یو چا په ایمان عمل او له الله سره په نږدېوالي تاکل کیږي د مریم علیہ السلام په اړه دا و منل شو چې هغه خپل جند د الله جلاله لپاره وقف کړي دا خدای لپاره د هغه عقیدې او جمنتیا سرګندي چې په اسلامي تعلیماتو کې خورا ستاینه شوې ده سبحان الله